ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു ലേണിനു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈൻസും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ്ങിൽ സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്ന് ഈ സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിൽ പെടുന്നത് എന്താ ഈ ക്യൂബ് പിരമിഡ് സിലിണ്ടർ സ്പിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോണൊക്കെ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ആദ്യം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വരയ്ക്കും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു പ്രപ്പോഷനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബേസും ആ ഒരു ഹൈറ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ലൈൻസ് എന്താണ് ഈ ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം ലൈൻസ് എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് അതായത് ഓരോ ലൈനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ നൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന ലൈന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്നൊക്കെ അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് പ്രകാരം അതായത് ബി ഐ എസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ പ്രകാരം നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈൻസിനും ഇന്നുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ലൈൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇതിൽ കണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ എ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻസിനും വിസിബിളായിട്ടുള്ള എഡ്ജസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുന്ന നല്ല ഔട്ട് ലൈൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എഡ്ജസിനും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കേർഡ് അങ്ങനെ തിൻ ലൈൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തിൻ ലൈൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലീഡർ ലൈൻസ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് അതായത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെ നമുക്കറിയാം അത് പാർഷ്യലാണ് ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് അത്രയും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ചെയിൻ തിൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടും കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് സിക്സ് ആക്ക് ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡാഷ് തിക്ക് എന്താണ് ഡാഷ് തിക്ക് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൈഫനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്ക് ലൈൻസിന് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന തന്നെയാണ് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡാഷ് 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 പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിനെന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻസ് കാണിക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഹിഡൺ ലൈൻസിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക അതേപോലെ ഹിഡൺ എഡ്ജസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹിഡൺ ആയി കാണിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ലൈൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹിഡൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ്ഡ് തിന്ന് അതും എന്തിനു തന്നെയാണ് ഹിഡൺ ഔട്ട് ലൈൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് ഇനി ചെയിൻ തിന്ന് ചെയിൻ തിന്ന് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ലൈൻസ്
ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈൻസിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം അത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈനാണ് അല്ലേ എ ടൈപ്പ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസും വിസിബിൾ എഡ്ജസും അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൈൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൈൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നാണ് തിൻ ലൈൻസ് തിൻ ലൈൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാച്ചിങ് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലീഡർ ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലീഡർ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് സോറി വേറൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഓ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലീഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം വിത്ത് ഡോട്ട് ആവാം വിത്ത് എ ഹാരോ എഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചത് എന്താ ഒരു ഹാരോ എഡ് ആണ് ചിലത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് കാണിച്ചാലും മതി അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് വിത്ത് എ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് എ ഡോട്ട് ആവാം വിത്ത് എ ഹാരോ എഡ് ആവാം വിത്തൗട്ട് എ ഡോട്ട് ഓർ ഹാരോ എഡ് വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടും കാണിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരലായിട്ടുള്ള ഹാച്ചിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സൊക്കെ ഹാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പാരല ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മിനിമം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ സിഗ്നസ് ഓഫ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ മിനിമം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ സിഗ്നസ് ഓഫ് ഹെവിയസ്റ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർ ദാൻ തിക്ക് മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് ഇനി അതേപോലെ ഈ സ്പേസിങ് ഷുഡ് നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ഷുഡ് ബി നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആയിരിക്കണം ഇനി ഫോർ ഷോയിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് വ്യൂസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ത്രിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വിത്ത് സിക്സ് ആക്ക് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ആ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ത്രിൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ആക്ക് ലൈൻസ് ആണ് എന്തിന് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയിൻ ലൈൻസ് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ലൈൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും സെൻറ്റർ പാർട്ട് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയിൻ ലൈൻസ് തിൻ അതായത് തിൻ ചെയിൻ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇനി അത് എന്തിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും ആക്സസ് ഓഫ് സിമട്രി ഇൻ സിമട്രിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് അതേപോലെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സസ് പോകുന്നുണ്ട് വൈ ആക്സസ് പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക തിൻ ചെയിൻ ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടു സേവ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എ പാർഷ്യൽ ഓഫ് എ ഹോൾ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈ ടു തിൻ ഷോർട്ട് പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ എ ട്രൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഇറ്റ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സസ് കാണിച്ചു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ടു പാരല ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഇറ്റ് അതായത് പാരല ലൈൻസിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ദ ലൈൻ ഓഫ് സിമട്രി ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അപ്പോൾ ഏത് ലൈനാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകണമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാരല ലൈൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ലൈൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഈ പാരല ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ പാര
പിന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് ഡിവിഷൻ അതായത് ടെൻ എം ഇൻറ്റർവലിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രൊസീജിയർ അതിന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എ ബി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഡ്രോ എ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എ ബി ഓക്കെ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എ ബി വരച്ചു എ ബി ഇനി ബട്ട് ആർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓൺ ദ ലൈൻ എ ബി ഡ്രോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി യൂസിങ് അനദർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എയും ബി എന്നും രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈക്വൽസ് ടു ഫോർട്ടി എം എം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇത് കിട്ടും അല്ലേ സി ഡി ഓക്കെ ഓൺ ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് ഡി സി മാർക്ക് ടെൻ എം എം പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ ബി ആൻഡ് ഡി സിയിൽ നമ്മൾ മാർക്സ് അതായത് ടെൻ എം എമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ടിങ് ദ സിക്സ്റ്റി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓൺ ദ ലൈൻ എ ബി യൂസിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഇൻക്ലൈൻഡ് പാരല ലൈൻസ് ത്രൂ ദ മാർക്ക്ഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിന് പാരല ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പാരല ലൈൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ പാരല ആയിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈനെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നാൽ അതിന് എത്ര പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടെൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാരല ലൈൻസ് മേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു